primero vamos a la página del TeamSpeak, y nos lo descargamos. En este tutorial utilizo el TeamSpeak 2, pero también he probado con el 3 y funciona a la perfección. Seguidamente vamos a la página de DimDNS, nos registramos y creamos un dominio. Cuando acabemos de crear el dominio, si nuestra IP es dinámica, que es lo más seguro del mundo, nos descargamos el actualizador de IPs de DIMDNS. Bien. Ahora empieza la acción. Empezamos a instalar el TeamSpeak que previamente descargamos de la página de TeamSpeak. Siguiente, siguiente, acepto. Así hasta el final. Al finalizar la instalación ejecutamos el TeamSpeak 2 Server y copiamos los datos de usuario en un blog de notas para así no perderlos, ya que, los necesitaremos después para configurar el TeamSpeak. Seguidamente se ejecutará el programa y aparecerá un icono en la bandeja de la barra de inicio. Abajo a la derecha de la pantalla. Hacemos clic con el botón derecho y le damos a administración. Utilizamos el nombre de usuario que es superadmin y la contraseña para este usuario que previamente copiamos en un blog de notas.
Hacemos clic en Global Settings y establecemos la región en el apartado Country. Al establecer la región cliqueamos en el apartado Servers del Main Menú para que aparezca nuestro servidor en una lista. Hacemos clic en Select en la fila del nombre por defecto del servidor que es TeamSpeak Server, después podremos cambiarlo si lo deseamos. Aparecerán algunas características del servidor, así como el nombre, mensaje de bienvenida, número máximo de usuarios conectados simultáneamente, tipo de servidor, etc. Yo recomiendo solo cambiar el nombre y mensaje de bienvenida a los novatos. Si no sabes qué apartado es cada cosa utiliza el traductor Google para ayudarte. En el apartado Server Permissions podemos cambiar los privilegios para los diferentes tipos de usuarios. Yo recomiendo cambiar solo los privilegios de usuarios no registrados. Después de esto ejecutamos el actualizador de IPs de BIMDNS. Ponemos nuestro email y contraseña de nuestra cuenta y seleccionamos nuestro dominio. Al finalizar hacemos clic en OK. Bien. Ya hemos terminado la instalación del servidor TeamSpeak. Ahora podemos acceder al servidor de forma local, pero lo que nos interesa es ponerlo online por lo que debemos redireccionar las conexiones del puerto del TeamSpeak a la máquina local. El puerto por defecto entre el TeamSpeak 2 y 3 cambia. En el 3 es 9.987 y en el 2 8.767. Debemos acceder al router así que o averiguamos nuestra IP escribiendo saber mi IP en Google o accedemos a la CMD, escribimos el comando IP config y buscamos nuestra IP pública. Yo creo que para los novatos es más sencilla la primera opción. Una vez averiguada la IP la escribimos como si fuera una página web. Nos pedirá el usuario y contraseña para el router, como buen cliente de la empresa que tenga contratado internet debería saber los datos. Cuando estemos dentro del router accedemos al NAT, creamos una nueva regla y la configuramos para que redireccione los puertos a la IP privada de la máquina local que se averigua escribiendo el comando IP config en la CMD.
deberías estar contento, acabes de terminar de crear tu servidor de sonido. Para acceder desde el mismo ordenador o uno en la red local debes escribir tú en la dirección live privada que averiguamos antes. Para acceder desde internet escribe en adres el dominio. Ahora accede al cliente y pruébalo. Un saludo y espero que os haya servido. Visitad mi web que es 3 de barra progblog.dindns.org.